ఇంట బయట సెగలు దేవినేను ఉమా పరిస్థితి అగమ్య గోచరమైన తనకున్న అధికారాన్ని వినియోగించుకుని జిల్లా మొత్తాన్ని తన పార్టీ కార్యాలయంగా చేసుకుని అధికారులను నాయకులను కూడా తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్న ఫలితం ఇప్పుడు మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమను వెంటాడుతోంది ఆయన ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓటమి పాలయ్యారు దేవినేని వ్యవహారం నేడు వివాదాస్పదం కావడం కాదు టీడీపీ అధికారులకు వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయనపై పార్టీ నేతల్లో అసంతృప్తి ఏర్పడింది సోదరుడు దేవినేని వెంకటరమణ హఠాన్ మరణంతో రాజకీయంగా తెర మీదకి వచ్చిన దేవినేని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కృష్ణా జిల్లా నందిగామ నుంచి పోటీ చేశారు ఆ ఎన్నికల్లో వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ను ఓడించారు అప్పటికి ముందు వసంత ఫ్యామిలీ టీడీపీలోనే ఉంది వసంత నాగేశ్వరరావు రైతు నేతగా రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రిగా కూడా చేశారు అయితే దేవినేని ఫ్యామిలీతో తీవ్రమైన విభేదాలు వచ్చిన తరువాత ఈ రెండు కుటుంబాలకు మధ్య పచ్చగడ్డి వేసిన బగ్గుమనే పరిస్థితి నెలకొంది ఈ క్రమంలోనే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ను ఓడించారు ఇక రెండు వేల నాలుగులో జరిగిన ఎన్నికల్లో నందిగామ రిజర్వ్ కావడంతో తన మకాంను మైలవరానికి మార్చుకున్నారు దేవినేని ఇక్కడ నుంచి టీడీపీ తరఫున వరుసగా రెండు సార్లు విజయం సాధించారు ఇక తాజా ఎన్నికల్లో వసంత వారసుడిగా వైసీపీలో చేరిన కృష్ణ ప్రసాద్ ఏరి కోరి మరి దేవినేని పోటీ చేస్తున్న మైలవరం టికెట్ను తెచ్చుకున్నారు ఎన్నికలకు ముందు దేవినేని వర్సెస్ వసంత కుటుంబాల మధ్య మైలవరంలో తీవ్రమైన విభేదాలు చోటు చేసుకున్నాయి జగన్ విజయవాడ ఎంపీ సీటు నుంచి పోటీ చేయాలని సూచించినా కేపీ వద్దని మైలవరం నుంచి పోటీ చేసి దేవినేని మట్టి కరిపించారు దీంతో ఇప్పుడు దేవినేని ఓటమి భారంతో కుంగిపోతున్నారు గతంలో నిత్యం మీడియా లేనిదే ఎక్కడికి వెళ్ళని దేవినేని ఇప్పుడు మాత్రం మీడియా కంట పడకుండా తప్పించుకుంటున్నారు ఇక పార్టీలోనూ దేవినేని అంటే గౌరవించే వారు కూడా కరువయ్యారు ముఖ్యంగా విజయవాడ ఎంపీ కేసినేని నాని వర్సెస్ దేవినేనిల మధ్య ట్వీట్ల యుద్ధం కూడా చోటు చేసుకుంది దీనికి తోడు తాను మంత్రి హోదాలో ఉన్నప్పుడు జిల్లాపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు దేవినేని ఈ క్రమంలోనే ఆయనకు అందరూ దూరం అయ్యారు కొందరిని మాత్రమే దగ్గర చేసుకోవడం మిగిలిన వారిని పురుగుల్లా చూడడంతో విజయవాడ తూర్పు గన్నవరం అవనిగడ్డ వంటి కీలక నియోజకవర్గాల్లో దేవినేనికి వ్యతిరేకత భారీగా పెరిగింది ఇక అదే సమయంలో మైలవరంలోనూ ఆయనపై కింది స్థాయి నాయకుల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత పెరిగింది ఆయన గెలుపునకు గత ఎన్నికల్లో తాము విశేష కృషి చేసిన మంత్రి హోదాలో తమకు చిన్న సాయం కూడా చేసి పెట్టలేదని తమ్ముళ్ళు ఇప్పటికీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు దేవినేనికి ఎటు ఊసిపోవడం లేదు అయితే కొసమెరుపు ఏంటంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఇంత వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు మాత్రం ఇప్పటికీ దేవినేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తూనే ఉండడం అయితే వేళలో బలం కోల్పోయిన చెట్టుగా మారిన దేవినేని పరిస్థితి మాత్రం అగమ్య గోచరంగా మారిందని అంటున్నారు పరిశీలకులు